थ्री ईयर आईसीएसई स्टूडेंट केमिस्ट्री के हम लोग मिशन फोर्टी फोर्टी के तहत इम्पोर्टेंट फोर्टी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह सी आई एस सी के आईसीएसई क्लास टेंथ के स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन इफ एंड एलिमेंट एक्स बिलोंग टू अ थर्ड पीरियड एंड सिक्सटीन ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल अब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप एंड जो भी इसके पीरियड होते हैं इसके हिसाब से थर्ड में यह बिलोंग करता है पीरियड है और ग्रुप सिक्सटीन है वैलेंसी एक्स का कितना होगा तो वैलेंसी को हम लोग डिफाइन करेंगे तो यह कॉम्बिनेशन का कैपेसिटी ऑफ एन आइटम ऑफ एन एलिमेंट होता है एलिमेंट के आइटम का कॉम्बिनेशन होता है सो वैलेंसी विल बी टू एज इट इज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट ऑक्टेट इसको पूरा होने के लिए टू ऑक्टेट जरूरत पड़ेगी टू वैलेंसी की जरूरत पड़ेगी इसलिए वैलेंसी इसका टू होगा और हमें टू इसको सही करना होगा क्योंकि थर्ड पीरियड में है तो दो इसको जरूरत पड़ेगी सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट एंड लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट इन एलिमेंट में सबसे हाइएस्ट मतलब की बोला जा रहा है और लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें होता है तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी को कहा जाता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस आइटम गैसियस आइटम से हम लोग इसको अलग करते हैं तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है इसलिए ए हीलियम एंड सी एस वन ऑप्शन सही होगा फिर यहाँ पर थर्ड है कि हीलियम जैसा कि इसका एक्सप्लेनेशन है हीलियम हाइएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वही कैल्सियम के पास लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इसलिए हीलियम और कैल्सियम ही करेक्ट ऑप्शन होंगे थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अब हेलोजन हेलोजन ग्रुप के जितने भी है एलिमेंट इनके बारे में सबसे गलत अवधारणा क्या है तो यहाँ पर देखेंगे कि जनरली हेलोजन फॉर्म आय डेट इज एफ ई माइनस होता है सी एल माइनस होता है और यहाँ पर सी एल प्लस लिखे हुए है इसीलिए यह रॉन्ग है क्योंकि क्या क्लोरिन के बारे में आप जानेंगे उसकी एटोमिक नंबर और बैलेंस तो पता चल जाएगा कि ये प्लस नहीं करता है फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट इज एम्फोटेरिक इन नेचर एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि ऑक्साइड किसी भी एलिमेंट का पर्टिकुलर पीरियड में शो करता है डिक्रीज यानी डिक्रीजिंग बेसिक नेचर होता है इसलिए आपके पास एन ए ओ स्ट्रॉन्ग है ये आपके पास फिर इसी तरह से एम जी ओ ये बेसिक होता है फिर ए एल टू ओ थ्री ए होता है एम्फोटेरिक ए एल टू ओ थ्री ए एम्फोटेरिक होता है इसीलिए यह ऑप्शन इसका आपके पास करेक्ट है याद रखने सिलिका फिबली एसिडिक होते हैं और यहाँ पर सी एल टू ओ सेवन है जो कि मोस्टली एसिडिक इन नेचर होते हैं याद रखने यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है द स्मॉलेस्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज फर्स्ट हाइड्रोजन फिर यहाँ पर है विच ऑफ द ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट है मेंटलिफ के पीरियोडिक टेबल के बारे में मेंटलिफ को पीरियोडिक टेबल का फादर भी कहा जाता है तो मेंटलिप का जो पीरियडिक टेबल था उसके हिसाब से वो बताता था कि पीरियड्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट है तो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द आइटम वेटेज है इस हिसाब से यह जो थर्ड है कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक वेट्स एटॉमिक वेट के आधार पर इनको बताया गया है यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट बिलोंग टू ग्रुप टू ग्रुप टू से कौन बिलोंग नहीं करता है तो इसके लिए आप देखेंगे की एलमोनियम है ये बिलोंग नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट है लिथियम बेरेलियम बोरोन कार्बन न्यूट्रॉन ऑक्सीजन तो ये सारे बिलोंग करते हैं यहाँ पर याद रखने हैं सेवन हमने बना लिया है फिर एट है कि इन ग्रुप थर्ड एंड सेवन पीरियड द एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर एटी नाइन टू वन हंड्रेड थ्री आर प्रेजेंटेड विच आर कॉल्ड एट्टी थ्री एटी नाइन से लेकर जो भी आपके पास एटम्स हैं प्रेजेंटेड होते हैं उनको हम लोग एल्काइली मेटल कहते हैं क्योंकि ग्रुप थ्री एंड सेवेंथ पीरियड में एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 89 से 83 होते हैं जो कि एंटीसीडेंट होते हैं और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसलिए भी इन बातों को हम लोग याद रखेंगे और इस तरह से हमारे आंसर मिल जाएंगे फिर क्वेश्चन नंबर नाइन है कि 
यहाँ पर तो इसलिए हम लोग इसको ऑप्शन फोर चेक कर लेते हैं याद रहना होगा फिर ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप इन अडिक टेबल प्रियोडिक टेबल में हम लोग नीचे की ओर मूव करते हैं तो क्या होता है तो यहाँ पर आप सीधी सीधी प्रॉपर्टी देखेंगे तो पता चलेगा कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटोमिक साइज तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव ये भी प्रियोडिक टेबल से है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वॉज फाउंड टू बी अप्लीकेबली ओनली अप टू तो न्यूलैंड का था काफी फेल हुआ ए, और ये आपके पास कैल्सियम तक ही काम कर रहा था क्योंकि न्यूलैंड का ऑक्टेव है अप्लीकेबल अप टू कैल्सियम इट कुड नॉट इंक्लूड अदर एलिमेंट या अन्य एलिमेंट को नहीं कर पाए फिर अलेवन नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टर ऑफ को वैलेंट कंपाउंड को वैलेंट कंपाउंड उसको कहते हैं जिनमें मोलिकुल्स एंड दियर डिसोसिएशन टू आयन डज नॉट टेक प्लेस उनके इस गुण के कारण ही याद रखने होते हैं हमको कंटेंस ऑफ कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है द बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन एन एच थ्री एंड बी एफ थ्री इन दोनों के बीच को आप क्या कहेंगे तो ये दोनों बॉन्ड ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं क्योंकि एन एन एफ थ्री और बी एफ थ्री ये लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जब एन एच थ्री जबकि बी एफ थ्री इलेक्ट्रॉन डेफियंस कंपाउंड होते हैं तो इनके कारण कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही बनते हैं थर्ड है नेम द बॉन्ड प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल मोलिकुल में तो यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर फिर फोर्टीन है इन केस ऑफ पोलर कंपाउंड एच सी एल क्लोरिन एंड एटम चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम रिक्वायर तो यहाँ पर ये क्या एक्वायर करते हैं और एटम जो एक्वायर करता है इन चार्ज तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये निगेटिव एंड पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को एक्वायर करते हैं और हाइड्रोजन आइटम एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज को फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन कहता है कि इट हैज टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज कैल्सियम ही एक्वायर करेगा अब सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिकुल नाइट्रोजन मॉलिकुल में एन में ऐसे 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 ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं सॉरी तो इस तरह से जो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के कारण ही फोर करेक्ट होंगे डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा गलती से मैंने बता दिया विच ऑफ द फॉलोइंग He gives the correct increasing order of acidic strength. Acidic strength के लिए pH value जो stronger होगा और HCl is a stronger acidic acid होता है तो इसलिए option A सही है क्योंकि A सबसे ज्यादा stronger होगा फिर acidic acid और water तो आप जानते ही है फिर methyl और इज तो methyl के बारे में सबसे है की pink in acidic medium, yellow in basic medium. Litmus paper पर ये रेड टू ब्लू होता है और कलर इन बेस रेड टू ब्लू होता है इस बात को याद रखेंगे और मिथाइल ऑर्गन पिंक और येलो होते हैं एसिड में और बेस में रिस्पेक्टिवली द एसिड प्रजेंट अब जो एसिड प्रजेंट होता है इन द स्ट्रिंग ऑफ बी बी के जो लीप्स होते हैं इसमें फॉर्मिक एसिड प्रजेंट होता है ये फॉर्मिक एसिड आप आप मुंह से मार लेंगे विच इज ट्रू अबाउट अल्काइल तो अल्काइली के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि ऑल अल्काइलीज आर नॉट बेस बट ऑल बेस आर अल्काइलीज ये एकदम 100 परसेंट करेक्ट है इसमें कोई डाउट नहीं है ऑन डाइल्यूटिंग एंड एसिड कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन के लिए है पर यूनिट वॉल्यूम तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये ऐसा इसलिए होता है कि न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट के कारण और वाटर एड करने पर डायल्यूट जो हाइड्रोजन आयन वॉल्यूम स्टार्ट होता है डिक्रीज करना और जब हाइड्रोजन आयन डेराइव होता है एसिडिक कॉम्बिनेशन से खास करके हाइड्रोलिक आयन के साथ ऑफ और जब बेस बनता है तो अन आयन इज वाटर मोलिकुलर फॉर्मूले बनते हैं इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू डिक्रीज करता है इफ द पी एच वैल्यू इज लेस देन फाइव पॉइंट सिक्स ऑफ रेन वाटर रेन वाटर जो फाइव पॉइंट सिक्स होगा तो ये एसिड रेन हो जाएगा सीधी सी बात है इसको याद रखना है Reagent or can be used to distinguish solution containing a lead salt. यहाँ पर lead salt की बात कर रहा है from solution containing zinc salt से तो यहाँ पर याद रखना है कि zinc nitrate react करता है ammonium hydroxide के साथ तो solution रहेगा उसमें तो और ये precipitate white precipitate करता है और white precipitate फिर dissolve हो जाता है और excess ammonium hydroxide के कारण इसलिए यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही सही आंसर है फिर यहाँ पर विच ऑफ द कलर और विच इज द कलर ऑफ प्रिपिटेशन ऑन एडिंग एन एच OH इन कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट में जब भी आप ऐड कर रहे होते हैं तो यहाँ पर 
पेल ब्लू कलर देता है क्योंकि एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पेल ब्लू प्रसिपिटेट करता है कॉपर हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म तो इस बात को याद रखेंगे इनसोलेबल है ट्वेंटी फाइव है विच सॉल्ट इज व्हाइट इन कलर इन नेचुरल फॉर्म नेचुरल फॉर्म में आप देखेंगे कि एम भी होता है व्हाइट कलर में सी यू एसओ फोर ब्लू होता है एफ ई एसओ फोर ग्रीन होता है एंड एफ ई सी एल टू ब्राउन होते हैं याद रखने ये सारे पॉइंट जो दिए हुए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिसिपिटेशन फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रिसिपिटेशन फॉर्म होता है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती है सीन सोलेबल इन वाटर होगा फिर एफ ई ओ एच थ्री यहाँ पर है तो फेरक हाइड्रोक्साइड है और आयरन हाइड्रोक्साइड गिव कलर पीपीटी इन तो यहाँ पर आपको देता है कि रिएक्शन करना है स्मॉल अमाउंट ऑफ साधारण नमक है एनएच के साथ उस कंडीशन में आपके पास रेडिस ब्राउन कलर का फॉर्मेशन होगा क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड है और ये ब्राउन पीपीटी के साथ रिएक्शन करने पर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनएच देता है ट्वेंटी एट विच फॉर्म द हाइड्रोजन ऑक्साइड विच डिजोल्व इन एक्सेस आइडर इन एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको देखेंगे कि जिंक आयन बहुत ही हेल्पफुल होता है अब गैस लॉ हम लोग पढ़ लेते हैं छा वायल्स लॉ है जो फिक्स्ड पैरामीटर पर होगा तो वायल्स लॉ के कारण टेम्परेचर यही होता है मोल इज द मास ऑफ यहाँ पर सब्सटेंस कंटेनिंग पार्टिकल्स करेक्ट इतना आसान है कि 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री यही करेक्ट है फिर ट्वेंटी थर्टी वन वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सी है तो वेपर डेंस वेपर डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा वेटेज ऑफ कंटेनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस तो वॉल्यूम ऑफ गैस हम लोग निकाल लेंगे और उसको वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल लेंगे और उसको टू से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 44 फोर बाय टू यानी कि 22 आएगा फोर ऑप्शन करेक्ट है 32 टू गिवेन फॉर्म गिवेन आर फोर मैथमेटिकल रिलेशन विच इन करेक्ट एक्सप्रेशन तो इन करेक्ट एक्सप्रेशन के लिए आप देखेंगे कि मोलिकुलर प्रोग्राम फार्मूला इन इम्पेरिकल फार्मूला करेक्ट है मोलिकुलर मास टू वेपर डेंसिटी ये भी करेक्ट है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम इन करेक्ट है तो ये वाला यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा क्योंकि ये पूछ रहा है कि इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फिर थर्टी थ्री में आपके पास है कि द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर फ्रॉम सी ओ एंड ओ टू यहाँ पर देखेंगे टू सी ओ प्लस ओ टू तो जब बैलेंस किए हुए हैं सीओ टू फॉर्म होता है यानी कि टू इज टू वन इज टू टू के फॉर्म में होता है इसलिए हम लोग टू को करेक्ट दे देंगे फिर नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंटेड इन वन मोलिकुल ऑफ द एलिमेंट एलिमेंट के वन मोलिकुल में प्रेजेंट होने वाला है ये एटोमिसिटी कहलाएगा द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर फ्यूज और मोल्टेन ओर से प्राप्त करना जो भी हमारे पास मेटल को प्राप्त करना होता है तो इसके लिए इलेक्ट्रो मेटोलॉजी का यूज करते हैं चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए हम जब देखते हैं तो प्राप्त करेंगे कि यहाँ पर के एन ए सी एम जी ए एल मतलब कि सोडियम कैल्सियम मैग्नीशियम एलमोनियम जिंक इसलिए यहाँ पर सबसे जो करेक्ट ऑप्शन होगा पोटेशियम इसलिए ये सबसे बड़ा होता है और मोस्ट रिएक्टिव मेटल है फिर 27 नंबर है पैसेज को आपको पढ़ना है आंसर द फॉलोइंग है टाटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द मेटल आर अरेंज इन सीरीज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द अरेंजमेंट इज सो डन दैट द एलिमेंट्स दैट आयोनाइज मोस्ट रेडिली डिस्चार्ज विद ग्रेट डिफिकल्टी आर प्लेस एट द टॉप ऑफ द सीरीज एंड द अदर एलिमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर है तो यहाँ पर मेटल है इसके बारे में पूरा आपको चार्ट दे दिया जाता है तो मोस्ट रिएक्टिव है और मोस्ट अनरिएक्टिव है तो इन इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज तो यहाँ पर वाटर के लिए प्लेटिनम को हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होता है फिर पॉजिटिव आय जिसको कैटायंस भी हम लोग कहते हैं ये डिस्चार्ज करते हैं तो ये यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या एट कैपो फिर नेगेटिव आय जिसको एनोन भी कहते हैं डिस्चार्ज बाय एनोड तो इसके कारण आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है विच आयन है हाईएस्ट के ईज ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ आयन टू गेट आयनाइज ऑक्साइड एट द एनोड इंक्रीज एनोड इंक्रीज करेगा इसलिए आयन हमारे पास आई ये इसको हम लोग थ्री को कर देंगे
थैंक यू वेरी मच मेक द ब्लैक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो थैंक यू